马后炮了，在主楼的十一点方向，二队三队推进拦截。猴子火力掩护，收到。哎，老板，这件衣服怎么卖啊？不卖不卖，都是给批发商留的。我特别喜欢，你就卖给我呗。小姑娘，一看你就很有眼光。这俗话说，男人看田边，女人看花边。我这可是正宗的手工冷绣，已经失传多年了，现在基本上市面没有卖的。老板，我真的特别喜欢，您就卖给我呗。我是学服装设计的，我来云南采风就是想通过这些民族的服饰特点，找一些灵感。真的，你就卖给我呗，老板。哎呀，我卖给你，咱就是八百块。八百没问题。OK， 好。你是一个人出来的吧？你自己可得注意点安全。谢谢你啊。哎。好，拜拜。嗯，正好啊。小姑娘啊，我跟你说个秘密啊，你看见前面那个寨子了吗？嗯，你到那个寨子里面，有很多老人都会这种老绣，别人我一般不告诉他。老板是从这儿一直往里走是吗？一直往前走，过了那个寨子往下走就到了。哦，好。谢谢老板、啊，你人真好。爬呗，爬呗。小姑娘，上车吧。摊主，叫你上车你不上车。犯罪分子头目，他所领导的武装势力，在东南亚各国边境主要从事贩毒、贩卖人口、走私军火等犯罪活动。目前，他们已经潜入我国云南边境地区，严重危害我国边境安全。受总部命令，此次任务目标，击毙马航，彻底打击该势力。开始伪装。是。成功发现所有地雷，全部都已经做了标记，雷区可以安全通过。确认马华在里面吗？确认。
。我和猴子带领一队，从吊桥潜入；林阳带领二队，从寺庙后潜入；灰熊带领三队，负责布置炸弹。总部，总部，总部收到，五千米正常。所有人已经在目标地点附近集结完毕，随时潜入。所有人听我命令，下午三点半准时行动，对标。这是我们离开部队前最后一次执行任务，一定要确保万无一失。把他带走。是。一队注意，就定中方向，有敌人。你说你也够倒霉的，本来我们那个姑娘都找好了，可是她不听话，只能把她给做掉，所以我们必须得补上一个。哎。识时务一点啊！打完一阵老老实实多好，到时候给我们老大生孩子，也许小命就能保住呢，对不对？好吧，打一阵吧，来，摁住他。
前进！知道。目标已被击毙。
你等一下，我背你。那个女孩怎么样了？已经包扎好，在输液了。照顾好她现在没事了，电话里也说不清楚，我回去再跟你说吧。哎呀，到底怎么了？你就跟我说句实话嘛，是不是在云南艳遇了，还是怎么回事？没有，我，哎，没事儿，真没事儿了，我回去再跟你说啊。嗯，那我挂了啊，等你电话。嗯。就我那几个军人呢？刚刚处理好伤口，已经走了。走了？对呀、啊。我还没跟他们说声谢谢呢。你这腿伤的挺重的，你就好好休息吧。那你能告诉？
告诉我他叫什么名字吗？我不能说，好好养伤吧。喂，军儿。二哥，二哥他怎么了，军儿？哭什么呀？说话。临江水域打捞出一辆落水车辆，车主溺水身亡。据了解，死者是温达集团总裁厉志谦。目前死因警方正在调查。下面请看我们的详细报道。这些都是通往成功的必要因素。当然了，你还需要知道周围人对你的期望是什么。那您对新宝瑞的期望是什么呢？一个明确的目标，对每个企业都至关重要。那我们新宝瑞的目标，是一定要做到全中国最高端、最好的服装企业。哇，宁总说的太好了。那下面让我们掌声有请宁总为我们抽取今天的二等奖。高端。上个月挖走我们客户的时候，没感觉你有多高端，还剽窃我们的作品，报最低价格，有本事公平竞争。谁剽窃了？你有证据吗？再说，你们思美琪本身设计能力就不行。你说谁？我说你们不行。你说谁不行？我说你们不行。宁总真是风光啊！商业信息战，价格战。打的是得心应手，陈总，你这边做的也不错，销售平台做的风生水起的，现在又拿到了一个电商平台，看来所有的销售渠道都被你给霸占了。我敢放松吗？你这手已经勒到我脖子上，我总不能等着被你掐死。好奇，为什么今天我会来到朗德发布会的现场？我来，是因为时尚产业再光鲜亮丽，也离不开服装实体经济产业。这句话，是一个人告诉我的，但是很遗憾，今天他不能来这儿了。之前，我有请在座的各位能够跟我一起为刚刚逝世的。
问达集团的总裁厉志谦先生，默哀三分钟。谢谢大家，请大家全体起立，默哀三分钟。你们先上车。朗德新晋发布会 ，H 时尚集团主编 Grace 作为嘉宾莅临现场。温大集团总裁毕志谦意外身亡，或将引发临海市服装业的大洗牌。温达的接班人将是决定临海市服装业局势的关键。不好意思，打断一下。各位，我爸最近身体不太好，所以我来代替他参加今天的股东大会。你们有什么问题，可以畅所欲言。今天是厉志谦总裁去世之后，我们第一次全体股东在这开会。温达的市场占有率从百分之二十下降到现在的百分之八，股票一路跌停，公司上下一千人，没有总裁，群龙无首，任命新的管理层刻不容缓。我爸现在已经这个温达是大家的，又不是你们厉家自己的，我们也有话语权。从现在起，就应该聘请有专业经验的经理来当这个 CEO。小娜，什么呀？去去去，别打扰我工作。我怎么觉得你最近老是走神儿啊？是不是在想云南那些事儿啊？那兵哥哥是不是一米八几的大个儿，然后八块腹肌，把你救下的时候，给了你完美的侧影。亚姨，嗯，你知不知道你在说这种事情的时候，就像一个思春的少女一样，满脸都写着憧憬。所以你这不谈恋爱是不是全靠言情小说脑补啊？你说啊，人家在云南救你，你都不知道人家长什么样，又不知道他叫什么，没准这辈子你俩都见不着了。我真替你着急。
我恨不得当时被救下来的人是我。是我胡思乱想，还是你胡思乱想？我是在寻找自己的嗯灵感缪斯，你懂吗？缪斯，我呢也给你一个灵感，看看你有没有什么缪斯。涨房租通知要在一个月之内交清一年的房租，你说这现在这房东一天到晚的就跟吸血鬼一样，没事闲的就是涨房租，涨房租。我们的现金都给温达拿去订货了，他们不交货，我们就没有办法发货，资金也没有办法回流。这温达之前呢已经交了一批货，一共一百件，我这两天啊已经发了四十件，只要咱们顺利的把小礼服交货，房租问题就解决了。没准儿还能挣点小外快。行，太好了！哎，你还真是在积极工作。喂，我已经到你定位地点了。哎，没地方，干嘛呀？那你刚刚这么做是为什么呀？试探你啊！人在高速的情况下，精神会高度紧张，不会撒谎。你刚把我吓得半死，就为了试探我？我要听真话。那你要知道答案，你可以直接问我。我是公司副总，我会告诉你的呀。在战场上最可怕的不是敌人，而是背叛你的战友。我要的是一个可靠的队友。是能够在战场上把后背交给对方的人。希望我们以后可以并肩合作。你一定要戴假发吗？哎呀，这你就不懂了吧？咱店里有这么多不同的衣服，当然要根据不同的衣服搭配不同的假发，这样顾客呢也会有不同的心情购买咱们的衣服呀。就比如说
你今天身上穿的这身，我给你找顶假发。现在每一个女孩啊都有一两顶假发，她们能根据不同的假发搭配不同的衣服，当时穿上就特别好看。喂，你是金浅一校的店主是吗？哦，对，我是。我在你们店里买过一件衣服，你们的衣服怎么回事啊？掉色这么厉害。晚上我有一场很重要的演出，你让我现在怎么办、啊？我要投诉你们。哎，别别别，对不起对不起，那个您现在在哪儿？我在阳光酒店。好，好，好，我马上过去给您解决问题啊！您在那等我。怎怎怎么了呀？坏了，出事了。出什么事了？雅姨，你回头。要检查一下温达那批货有没有问题，如果有掉色问题的话，一定要赶紧给客户打电话商量退款的事儿，要把损失降到最低。我先出去一趟。哦，哦，好，注注意安全啊。叫的那个店主零钱，真的不好意思给您添麻烦了。真没想到我们双倍退款，退款？啊，你觉得退款有用吗？你看看现在这破衣服让我多难看呢！拜托，我是来演出的，你，你现在这个样子让我怎么上台呀？啊，耽误演出，以后就不能在这儿工作了。这是你们退款能解决的问题吗？这，王女士真不好意思啊。那个，我给您带了我们店里另外一款礼服，是您的吗？您您先试试吧，应一下急。你这衣服我穿不上啊！啊，不应该啊，我这是按照您的尺码来找的。当初你们这件衣服是由绑带设计的，我特意买小立马，你不知道吗？绑带设计。王女士，您先把衣服给我，我来给您弄一下啊。陈征，思美琪现任总裁。思美琪是目前临海市最大的互联网品牌生态运营集团，以网销和时尚快消品为主。陈征这个人呢，特别擅长网络营销，喜欢制造八卦，所以他现在已经是一个能够代言他自家品牌的网红大 V。令伟凯，新宝瑞总裁，英国名校毕业，行事风格低调稳健。自从他上任以来。新宝瑞的销量蹭蹭的往上涨，被外界誉为年轻一代的企业家楷模。他一直想要把自有服装品牌的定位转为高级车。我说陈总还真是有雅兴啊！来个杯子，谢谢。Grace 姐。新宝瑞的宁总和司美琪的陈总来餐厅吃饭了。丽姐的小儿子厉志成回来了，具体是怎么样的谁都不知道。您那边有什么消息吗？厉志成这个人神神秘秘的，我这边也没有什么消息。听说温达内部还没有见到他本尊。不过据我了解
他这些年一直在部队当兵，对于服装行业，应该根本没什么经验，估计是不难对付。哎，不管怎样，温达现在内部主控权也不知道是鹿死谁手。这么好吃的一块蛋糕，不如我们分而食之。说的真是好啊！温达那边，我会再安排一出好戏，墙倒众人推，台词我都想好了。不过我今天倒是很好奇 ，Grace 来的真正目的是什么。Grace， 坐。应该说是跌碎一波少女心吧。哦，也对，之前一直被温达压得喘不过气来，现在荔枝谦终于死了，也难怪二位要在这春风得意了。来，祝贺你们二位。来。难得我们聚在一起，平时都这么忙。就是，林海是时装时尚界的三大巨头，难得在一起。三大巨头，只可惜厉志谦不在了。哎，你们俩都觉得他的死是个意外吗？这么不开心的事，就别提了吧。少了一个竞争对手，你们应该很高兴吧？厉志谦虽然是竞争对手，但同时也是我的朋友。好朋友死了，我怎么会开心呢？你们俩在心里真的有把他当好朋友吗 ？Grace， 你是不是对我们两个有什么误会？他走的太突然了，毫无征兆，我心里有点接受不了这个事实。嗨，我觉得今天难得聚在一块儿，不开心的事就别提了，好不好？这温达旗下的子公司业绩都是负增长啊。温达最近的财务很混乱，银行也终止了贷款。我们想要遣散员工，但遣散费发不出去。遣散费我来想办法。这个叫爱达的子公司，业绩倒是很稳定啊。爱达是你哥生前成立的一个小公司，体量小。公司内部的人不太重视。对了，明天外商 XCG 考察团要来临海市巡查，我们温达千万不可以暴露任何破绽。我知道了，我回来的事情不能让别人知道，包括我的父亲以及我的妹妹。可是立冬跟金元一直在等。温达现在的危机，不在明，在暗，不在外，而在内。我不露面，会看到一些在明处看不到的情况。横田株式会社开出的收购条件看起来的确很优越，可是横田一郎看中的是我们的生产线、产能，还有员工，而不是温达这个品牌。我们如果答应了收购，就意味着温达将不复存在。与其被人收购，做一个名存实亡的傀儡
，我们还不如集中培养全世界最优秀的设计师团队，打造属于我们温达自己的创新品牌。你知不知道，你这么任性，会让公司上千名员工没饭吃？各位请放心，一切后果我会一个人承担。静月回来了，董事长在房间等你很久了。静月过去。爸爸，我回来了。那个股东大会也没有什么大不了的嘛，就有那么几个上不了台面的人在那闹了闹，都被我压下去了。放心吧，一切顺利跟正常。爸爸，其实我也是为了。好，砸得好，很好。你能告诉我这个绘画的使者，你是什么时候遇到的吗？嗯，午餐。青梅竹马，两小无猜。嗯，你相中了吗？我介绍给你啊。太帅了，我笑不出。哥，你还没说呢，你怎么来了？哥哥好。我回国出差，顺便回来看看你。哦，你怎么混得这么惨啊？嗯，我我惨吗？我不惨啊。哥，你别一见我就训我行不行？你一年就见我一次，你见一次训一顿。现在知道创业的苦了吧？等我回美国吧，还不算晚。我在经历的是所有创业者都会经历的考验和挑战。嗯，你现在最应该做的，是重新回到学校继续深造，然后进入到世界顶级的。我不想复制你的路线，你自己这样做就好了。我还有我自己想做的事情。比如说，譬如说，我想做中国的 Chris c h a n d i e 我要创造中国的高端品牌。请不要侮辱 Chris c h a n d i e 克里斯汀·迪奥，是你这样的小铺网店吗？克里斯汀·迪奥也坚持开自己的店啊！你别看不起我们家这个网店，我们的业绩很好，我们每次预售都被一抢而空，每位收到货的顾客都给我们五星好评。我们家店现在已经收获到了很多的铁杆粉丝。对对对，哥哥，他说的对。嗯，他说的铁粉是那些二三线城市。为了几块钱包不包邮，斤斤计较的小姑娘吗？顾客不分贵贱。当然，可商业就是商业。当你的顾客是那样一群人的时候，你的设计必然会受到影响。可如果你是那些最顶级服装品牌的设计师。
你的客户就是这个世界最有品味的一群人，他们是会帮助你，让你的设计变得更好的。我的一个新客户，他是一个顶级品牌的设计师，他在招设计师助理。等我这两天忙完了，你就跟我回美国去面试。就这样。饿不饿？想吃点什么？都行，我不吃。嗯，我的日程也很满，我现在有很多商业问题需要处理，就没时间陪你吃饭了。没什么事你就回去吧。根据我们调查，你哥哥是溺水死亡。尸检结果显示，酒精含量很高。我们倾向于这是一起意外案件，死者酒后驾车，造成坠河死亡。我哥他从不喝酒，可是打捞出来的车辆没有被动过手脚，李志谦的尸体也没有检测出毒性，只检测出了酒精含量。会不会是被人强行灌酒？这个应该不成立。如果是被人强行灌酒，死者在有意识的状态下。应该会有挣扎的痕迹，要是被人控制，也会有其他的痕迹，但是尸检结果显示，都没有。我哥的手机里有线索吗？我们找到了他的手机，但是由于水的浸泡，手机损坏了，正在复原检测。有没有监控资料？案发的地点太偏僻了，没有摄像头，但是监控显示。你哥哥一路驾车过去，也没有问题。小时候我闯祸，冲锋在前的是他，打扫战场的也是他。他胆子大，心却细。他很自律，也很自爱。我理解你的心情，但是你们应该很长时间没见面了吧？人是会变的。如果他变了，就不会是这个结果。希望警方能继续追查。我不相信我哥的死是个意外。好，谢谢。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you died. 说一坏消息啊！这累计评价都已经出来了，全是差评。而且咱这幸运者说他狂掉呢。哎，你联系上你朋友了吗？没有。不是吧？我我我先呸呸呸啊！就是，万一你朋友把咱给骗了咋办啊？那有没有一种可能，就是咱们先正常发货？正常发货？不行不行，正常发货，我们重新做根本就来不及。我跟你说啊，比如说有的客户像我一样这种马马虎虎的，他收到货和评价的时候，他没发现这衣服有问题，不就啥事没有了吗？不行不行，这批衣服掉色严重，根本就不是合格产品。哎呦，我跟你说，我刚才算了一下，这秋蝉系列预售了两百一十七件，现在已经发了一百件，这要是赔偿的话，就是。五万九千九百块钱，可是咱现在的这个问题周转不开呀。那也不行，这批衣服如果流入市场，那就相当于自毁招牌。不行不行不行不行。陈总，打探过了，李志成不在，说是去了公安局。
可惜了，这个人不在。要是在的话，还可以交交手。速战速决吧，请王牌。好的。老爷子，请吧，该你了。不立成，你什么时候到啊？我已经到了，你先不用出来。这件事情由我出面负责。我现在闹得很凶，你确定你能搞定吗？今天这场大戏背后肯定有人导演，而我这个人最喜欢给别人拆台。准备好了吗？好了。这两个人都有问题。这两个人有什么问题？刚写好的台词，时不时还拿出来看，背都没背下。我让你能处理。这些都是小角色，真正的大角色还没出现呢。他们在等合适的时间。考察团到什么地方？今天对我们临海市的服装行业来说是非常重要的一天。外商考察团受商务部的邀请，莅临我们临海市进行企业合作的意向考察。我的身后就是考察团抵达的第一站，也是我们临海市服装行业的龙头新宝瑞集团。看来双方已经达成了一定的合作意向。先走了，考察团已经离开新宝瑞了，正在往这边过来。该老头到位了，知道了。喂，陈总，你，你可千万得保证我的安全呐！放心吧，我也不想真搞出人命来。行吧，那，那我就豁出去了。大爷，嗯，我想问你一下，那个丁主管的办公室在哪儿？哦，那边，五五五楼，五五楼。嗯，谢谢。什么情况？啊，没事，没事，陈总。哎，你好，我想问一下，你们那个丁飞丁主管在吗？丁主管，丁飞啊，嗯，他刚离职了。离职？不是吧？他把我的订单做坏了，我要找他退货呢。订单？我们温达从来不接你们这种小额订单。这些是丁飞瞒着厂里接的私活吧？你们之间的纠纷和我们温达没有关系，你还是直接去找他本人吧。实在不行，你就去法院起诉他。丁主管，你可算肯接我电话了。有什么事儿啊？电话都被你打爆了。听说你离职了是吗？是啊，问答都这样了，我我当然得找个退路啊。但是你给我发的这批衣服有问题啊。哎呦，你你那批衣服我临时先给你发了呀。可是这个面料跟我给你的样衣不一样。哎呀，问答已经乱套了。能给你做出来已经不错了。我不管温达怎么样，这活是你接的，你得负责呀。那你说现在谁管这个事儿？啊，我跟你说，像你这种情况多了去了。拜拜。喂，喂，你，你混蛋
，干什么呢？关你什么事儿？站住！你是问他的员工吗？你是问他的员工吗？是啊。正好，我要找你们丁飞丁主管，他现在把我给坑了，你告诉我怎么办？那你告诉我，丁飞是怎么坑你的？行，我不怕跟你说，你们这个丁主管，以温达的名义接了我的单子，我们说好的包工包料，合同上。